प्री कॉन्सेंट प्री कॉन्सेंट प्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है के जो बंदे देखो प्री का मतलब क्या हो गया आजादी से और कंसेंट मतलब क्या हो गया एग्री करना सहमति देना ठीक है तो आजादी से जो बंदा तो फ्री कैंसर मतलब क्या है कि वो बंदा आजादी से अपनी हा बोल रहा है उसने उसको हाँ करने के लिए किसी ने प्रेशराइज वगैरह नहीं किया है ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है हम लोग मीटिंग ऑफ माइंड बोलते हैं बेसिकली फ्री कंसेंट कब मानी जाती है जब दो लोगों के दिमाग एक ही तरीके से सोचते हैं मीटिंग ऑफ माइंड मतलब कंसेंट एड आइडम यही है स्पेलिंग देखना है ना कंसेंसस कन सेंसस एड आइडम मतलब क्या है मीटिंग ऑफ माइंड जैसे कि भाई मैंने तो किसी ने पूछा कि आप जो है मेरी कार एक लाख रुपए खरीदने की तैयार है तो वो भी सामने से यही सोचा कि हाँ भी ये कार एक लाख रुपए की मिलेगी है ना तो अब दोनों सेम बात सोच रहे हैं तो फ्री कंसेंट होगी अगर वो रेट में चेंजेस करेगा तो काउंटर ऑफर हो जाएगा या फिर वो डिनाई कर देगा तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा ठीक है या फिर मैं उसको डरा के कहा मेरी कार एक लाख रुपये मैं गोली मार दूंगा अरे बात समझ तो अभी हमारी फ्री कंसेंट नहीं होगी तो फ्री कंसेंट कब होगी जब दो लोग एक ही बात को एक ही तरीके से सोच रहे हैं ठीक है सेक्शन कौन सा इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टीन अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टीन यहाँ पे कौन सा सेक्शन आपने क्या है थर्टीन कहता है टू पर्सन आर सेट टू हैव कंसेंटेड वेन दे आर एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस ठीक है तो फ्री कंसेंट कब है जब वो कंसेंट करते हैं एट सेम थिंग इन सेम सेंस दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हैं एक बात को ठीक है अगर फ्री कंसेंट नहीं हुई तो क्या होगा ठीक है पहली बात तो याद है कि अगर कंसेंट ही ना हुई अगर कंसेंट ही ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता भाई मैंने ऑफर किया था क्या आप मेरी कार एक लाख रुपए की खरीदना चाहते हो उसने मना कर दिया भाई मैं नहीं खरीदना चाहता तो क्या हुआ एग्रीमेंट कैंसिल हो गया मतलब क्या हो गया वर्ड अब इन इशियो स्टार्टिंग से कैंसिल हो गया क्योंकि उसने मना कर दिया ठीक है अगर कंसेंट नहीं होती अब बात अगर फ्री कंसेंट ना हो नो फ्री कंसेंट होने पर क्या होगा यानी अब कंसेंट तो हुई है लेकिन फ्रीली नहीं हुई आजादी से नहीं हुई उसकी मर्जी से कंसेंट नहीं हुआ तो क्या होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अब जैसे मानो सपोज करो मेरी बिल्डिंग है एक करोड़ रुपए की ठीक है और मुझे कोई ड्रा के समझा के कहता कि ये बिल्डिंग मेरे को दे दे दो करोड़ रुपए में मैं तो मार दूंगा मैं दो करोड़ दे दूंगा बेशक मैंने फ्री नहीं दिया तो मुझे लगा कि मेरा नुकसान नहीं हुआ तो मैं चाहूंगा कि दो करोड़ वापस चला जाए एक करोड़ के अगर मेरे को दो करोड़ मिल रहे हैं वन करोड़ के टू करोड़ मिल गए तो क्या मैं चाहूंगा कि मैं वापस चाहे पैसे नहीं तो मैं क्या करूंगा मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा बेशक वहाँ पे फ्री भी कंसेंट हुई नहीं हुई थी लेकिन अगर मेरे को लगता भी मेरे को नुकसान हो रहा है एक करोड़ की चीज थी मेरे को अस्सी लाख की बेचनी पड़ रही है सत्तर लाख की बेचनी पड़ रही है मजबूरी में ड्रा धमका के पैसे ले लिया तो मैं क्या करूँगा कोर्ट में चला जाऊँगा मेरे ऑप्शन में वोडेबल हो जाएगा ठीक है तो वोडेबल किस पे होगा वोडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी जिसको नुकसान हुआ है ठीक है एग्री पार्टी कौन सी होती है जिसको नुकसान हुआ है तो हमने क्या पढ़ा अभी तक पहली बात हम लोग फ्री कंसेंट पर पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि बंदे ने आजाद फ्रीली एग्री किया है किसी ऑफर के लिए और हम लोग बोल सकते हैं कि मीटिंग ऑफ माइंड हुई है दो लोग एक ही तरीके से बात को सोच रहे हैं जिसको हम लोग अपनी ये जो भी लैंग्वेज है ऐड आइटम अगर पेपर में ये आ जाए तो मतलब आपने फ्री कंसेंट के बारे में बताना ठीक है ये वर्ड क्यों लिखवा रखे हैं क्योंकि पेपर में आ जाते हैं 
जैसे हमने कल किया था न्यूडो फैक्टर नोर ऑडिटर एक्शन ठीक है ये और और कौन सा था समथिंग रिटर्न को क्या बोलते थे हाँ क्विड प्रोफ क्यों बोलते यार कौन सी चीज है वो एक वर्ड अभी नीचे मतलब इनिशियल स्टेज से ही वर्ड था ठीक है तो हमारा जो इस पर सेक्शन थर्टीन एप्लीकेबल है और सेक्शन थर्टीन थर्टीन क्या आता है कि भाई कंसेप्ट मानी जाएगी जब एक ही चीज पे एक ही तरीके से बदले सोचेंगे तो ठीक फिर बात आती है अगर कंसेप्ट ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वर्ड अभी नीचे हो जाएगा और फ्री कंसेप्ट ना हुई तो वर्ड एबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी ठीक है नोट करो तो अब हम आगे बात करने वाले हैं नो कंसेंट को और आगे डिटेल करेंगे हमने पढ़ा कि अगर नो कंसेंट है तो क्या है वर्ड अब इनिशियो है मतलब कोई कंटेंट नहीं बन सकता इनिशियल स्टेज से ही अगर बंदा पहले ही ना कर दे तो ठीक है इसके ऊपर देखो एक एग्जांपल है एक्स के पास दो कार है एक मारुति कार है एक होंडा कार एक्स के पास क्या है टू कार है एक मारुति कार है एक होंडा कार है अब एक्स ने कार ऑफर की बेचने के लिए ठीक है पचास हजार की एक्स ने वाई को ऑफर किया क्या गाड़ी बेचने के लिए अब एक्स ने ऑफर किया है वो किया मारुति कार के हिसाब से एक्स ने मारुति कार के हिसाब से कहा है लेकिन ये बंदा मन में सोच रहा है कि होंडा कार मिलती है मेरे को भाई पचास हजार रुपये में ये क्या सोच रहा है कि होंडा कार मिल रही है तो अब बताओ क्या यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड हुई अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को तो एक कार लेने जाएगा होंडा की वो देगा मारुति की तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तो इस पे एक लीडिंग केस भी है नो कंसेंट पे ही कैसे क्या नाम है केस का नाम है बाला देवी वर्सेस मनोम दास कब का है उन्नीस सौ छप्पन का अभी देखो ये केस क्या है इसने जो है कहीं जा रही थी बाला देवी कहीं जा रहे थे तो बाला देवी ने एज ए पावर ऑफ अटर्नी वो किए डॉक्यूमेंट साइन पावर ऑफ अटर्नी समझते हो पावर ऑफ अटर्नी पता है नहीं पता पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है जैसे मान लो आप किसी बंद जैसे मान लो आपको डीएमसी लाने स्कूल से ठीक है और अभी आप नहीं जा सकते और डीएमसी इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि वो आपके अलावा किसी को देंगे लेकिन आपकी हालत ऐसी कि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते आप मान लो कलकत्ता बैठे हो और आज ही मिलनी है आप नहीं जा सकते तो आप किसी बंदे को ऑथराइज करोगे तो आप एक लेटर लिख के दोगे कि भाई मेरे बिहार पे ये पर्सन जो है डीएम से ले लेगा तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट होता है उसका पावर ऑफ ऑटर नहीं बोलते हैं तो ये बाला देवी जो है बाहर जा रही थी तो इसने सोचा कि भाई मैं इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया ये सोच रही मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रही हूँ पावर ऑफ अटर्न का इस बंदे ने क्या किया गिफ्ट डीड बना दी गिफ्ट डीड पता है जब जैसे कोई पापा अपने बेटे को प्रॉपर्टी देता है तो गिफ्ट डीड बनती है तो इसने गिफ्ट डीड बना दी और गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली अपने पास ठीक है ये साइन करके चली गई इसको क्या पता किस पे साइन किस पे साइन कराया और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये लेडीज जो थी ये एक इलिटरेट लेडी थी पढ़ी लिखी नहीं थी इसको भी कुछ नहीं पता था अब कोर्ट में जब ये वापस आई तो पता चला कि इसका तो कोई सामान ही नहीं है कोई असेट नहीं है सारी असेट नहीं जो ये लेके बैठ गया खा गया ठीक है तो इसने कोर्ट में केस कर दिया तो मनोम दास ने केस में दिखाया कि भाई मैंने तो जो है देखो इसके साइन करा रखे यह हुआ है अब मेरी मम्मी है मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है मेरे मम्मी को सिर्फ अपने साइन करने आते हैं मैं लेडीज के तो उसको सिर्फ साइन करने आते थे इसे सिखा दिया होगा ऐसे ऐसे लिख देते हैं ठीक है तो कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट में पता लग कोर्ट में बाला जी ने कोई प्रूफ किया कि मैं तो इलिटरेट में तो पढ़ना नहीं आता लोगों से साइन करने आते हैं तो जब इसको पता ही नहीं है कि कौन से लोगों में साइन कर रही है 
तो क्या वहां पे कंसेंट हुई तो क्या कहा कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि भैया यहाँ पर तो कोई कंसेंट ही नहीं हुई हैज दैट नो कंसेंट नो कंसेंट तो ये गिफ्ट डिडीड क्या हुई वर्ड हो गई और वर्ड कब से हुई वर्ड अब इनिशियो हुई शुरुआत से ही ये वर्ड है आप इससे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्री कंसेंट कंसेंट क्या प्री कंसेंट क्या कंसेंट ही नहीं हुई क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं कौन से डॉक्यूमेंट साइन कर रही हूँ ठीक है केस का नाम क्या है बाले देवी वर्ष मनोम दास किस बारे में है नो कंसेंट के ऊपर है ठीक है कंसेंट कब होगा जब दोनों सेम चीज सेम तरीके से सोचेंगे तो अब हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी फ्री कंसेंट अभी तक हम लोग नो कंसेंट के बारे में पढ़ रहे थे अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट के बारे में देखो अगर कंसेंट इन वजह से हुई है किन वजह से इफ कंसेंट वॉज गिवेन ड्यू टू पहला कोयरसियोन कोयरसियन का लग जाता है धमकी देना कोयरसियन का लग धमकी देना दूसरा बोलो क्या दूसरा अंड्यू इन्फ्लुएंस अंड्यू इन्फ्लुएंस इसका मतलब था दबाव दबाव में बंदे ने हाथ कर दी तीसरा हम्म फ्रॉड फ्रॉड तो फ्रॉड ही होता है समझ में आता है किसी ने फ्रॉड लिखा करा लिया चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन और पांचवा मिस्टेक तो इन पांच वजह से अगर किसी ने कंसेंट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा वोडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी ठीक है यानी अगर कंसेंट इन वजह से हुई है तो देर इज नो फ्री कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वोडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी ठीक है नोट कर लो तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कौर से उनसे मतलब क्या धमकाना डराना जान से मार देना या मा, मारने की धमकी देना ठीक है तो कोर्सियोन किस किस को बोलते हैं कब कब माना जाएगा पहली बात ऐसा कोई कार्य है जो कानून के द्वारा रोक लगी हुई है आईपीसी आईपीसी क्या होता है इंडियन पैनल कोड आईपीसी की जो धाराएं होती हैं सेक्शन होते हैं वो लगते हैं ठीक है कोई भी ऐसा एक्ट कमिटिंग कमिटिंग यानी करना कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अलाउड नहीं है फॉरबिडन है या फॉरबिडन ले लेते हैं पास फॉरबिडन है बाय आईपीसी तो ऐसा कोई काम करना जो कि क्या है फॉरविडन है जिसको रोक लगी हुई है आईपीसी यानी जैसे पिटाई कर देना तो पिटाई करके सैन करा लिया ठीक है या फिर कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी देना थ्रेटनिंग टू कमिटिंग इंडियन पैनल कोड पैनल पेनल्टी कोड भारतीय संविधान के द्वारा लगाए गए पैनल एक पैनल कोड है इंडिया का इंडियन पैनल कोड जिसमें सारी पेनल्टी दी गई है कि कब कब क्या क्या होगा आपके साथ जेल होगी फाइन लगेगा या कौन सी सजा मिलेगी वो आईपीसी में है ठीक है तो इंडियन पैनल कोड में अगर किसी एक्ट को रोक लगाई गई है और बंदा वो काम कर देता है मार दिया 
कटाई कर दी ठीक है जैसे कि किडनेप कर लिया बच्चा मैं प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो मैं इधर वाले बच्चे को मार दूंगा ऐसे काम वो क्या हमारा फॉर्मेट में लो है कर देना या फिर करने की धमकी देना थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट आगे आगे सेम लाइन एनी एक्ट विच फोर बिड बाई आईपीसी ठीक है तो ऐसा काम करने की धमकी देना तीसरा है अनलॉफुल डिटेनिंग गैर कानूनी कब्जा अनलॉफुल डिटेनिंग सबसे ज्यादा कब्जे कहां पे हुए हैं बता सकते हो सबसे ज्यादा कब्जे किन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कब्जे कौन सी जगह पे होते हैं प्रॉपर्टी में चंडीगढ़ चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा शोरूम कब्जे कर रखे हैं लोगों ने मकान कब्जे कर रखे हैं लोगों ने पीछे एक सेक्टर थी सेक्टर फिफ्टीन के अंदर चंडीगढ़ के अंदर एक लेडीज थी ओल्ड लेडी थी बेचारी उसने एक वकील को किराए पे दिया एक पोर्शन उसने पूरे मकान पे कब्जा कर लिया अब यही वकील को तो सारे डॉक्यूमेंटेशन पता होते हैं अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के केस जो है चंडीगढ़ में होते हैं क्योंकि जहां तक वहां पे बेचारे बुजुर्ग रहते हैं और वकील प्रॉपर्टी को डिटेन कर देते हैं चौथा ये देखो ये करने हैं ये धमकी देना है चौथा जो है वो भी जो है थ्रेटनिंग टू डिटेनिंग कब्जा करने की धमकी देना तो ये जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं कोर्सवन कहलाते हैं ठीक है सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से ये ये चारों बातें कोर्सवन के अंडर आती हैं ठीक है समझ में आया पहला क्या है कि कोई भी ऐसा एक्ट करना जो कि आईपीसी के हिसाब से फॉरविड है कोई भी ऐसा एक्ट करने की धमकी देना जो कि क्या है फॉरविड है तीसरा किसी प्रॉपर्टी पे अनलॉफुल कब्जा करना या फिर कब्जा करने की धमकी देना ठीक है नोट कर लो अब इसमें अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि भाई कोयर स्योर कौन कर सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है यानी किसके खिलाफ किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होना जरूरी है नहीं कोर्सियन कोई भी किसी से कर सकता है अब जैसे मान लो मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है अब मैं किसी गुंडे को बोल दूंगा भाई मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए तो वो बंदा उनको धमका सकता है बिल्कुल धमका सकता है ठीक है तो ये कोर्सियन कोई भी कर सकता है एनी कोई भी बंदा किसी भी कर सकता है रीड मार देते हैं कोर्सियन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टर अगेंस्ट एनी पर्सन स्ट्रेंजर एग्जाम्पल देखो एक्स जो है वो धमकी देता है जेड को मारने की एक्स धमकी देता है मैं जेड को मार दूंगा और जेड कौन है वाई का बेटा है जेड कौन है वाई का देखो एक्स ने कोयरसीवन किया कोयरसीवन किया वाई को सॉरी जेड को ठीक है और जेड कौन है जेड वाई का सन है जेड इज वाई सन जेड कौन है वाई का बेटा है ठीक है वो तो भाई वाई जो है तैयार हो जाता है कि चलो जी एग्री करता भी मैं अपना जो है वो बेच दूंगा किस को बेच दूंगा यहाँ पे भी एक पॉइंट डाल लेते हैं डब्ल्यू को बेच दूंगा एग्री टू सेल ही जाऊ टू डब्ल्यू अब देखो धमकी कौन किसको दे रहा है इसको मार दूंगा वो कौन है उसका बेटा है प्रॉपर्टी किसने खरीदनी है डब्ल्यू खरीदनी है तो कोई भी किसी को भी यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को धमकी दे सकता है किसी के लिए भी दे सकता है किसी के द्वारा दी जा सकती है ठीक है तो किसके खिलाफ जाएगी किसी के भी खिलाफ जाएगी तो क्यों कहीं से भी किधर को भी हो सकता है नोट करो चलो आगे है इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू फाइल सोर्स इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू फाइल सोर्स इसका मतलब क्या है कोई अगर केस करने की धमकी दे कोर्ट का लगा था केस करना ठीक है क्या इफेक्ट रहेगा 
को कोशन माना जाएगा बोलो अगर कोई आपको धमकी देता है कि मैं तेरे पर केस कर दूंगा तो क्या वो कोर्सन है 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 लेकिन मैं कंडीशन है कंडीशन ये है कि अगर आप गलत हो आप कुछ गलत कर रहे हो फिर बंदा कह रहा है मैं मैं तेरे पर केस कर दूंगा कोई धमकी नहीं है आया समझ और अगर आप सही हो और फिर वो धमकी दे रहा है जैसे कई बार लेडीज धमकी दे देती है बेफालतू में कि मैं भी तेरे पर केस कर दूंगी उन्हें अगर ये नहीं किया तो वो कोर्स कौन है ठीक है तो चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो सिविल और क्रिमिनल केस की धमकी दी है कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं है कब तक नहीं है जब तक क्योंकि तो झूठे चार्ज पे ना बात कर रहा हो अगर वो सही बात पे केस करने की धमकी दे रहा है तो तो ठीक है लेकिन वो झूठी बात पे बोल रहा है केस करने के लिए तो क्वेश्चन है डजट अमाउंट टू क्वेश्चन अनलेस फॉल्स चार्जेस तो केस करना धमकी नहीं है अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए क्या ये क्वेश्चन है तो आप जवाब दोगे नहीं है ठीक है ऑफिस में एक्सेप्शन दोगे अगर झूठी बात नहीं है मेरे चार्ज की बात नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन अगर झूठी बात के लिए केस करने की धमकी दे रहा है तो वो क्वेश्चन है अगला आ गया केस क्या है थ्रेट टू कमिट सुसाइड थ्रेट टू कमिट सुसाइड अब देखो ये केस है ये क्या ये किस चीज का है किस बात की धमकी दे रहा है मैं आत्महत्या कर लूंगा साइन कर दे इस पर आत्महत्या कर लूंगा साइन कर दे इस पर तो ये केस क्या था ये नाम है इन क्या नाम है टिक्कम अमीराजू क्या नाम है टिक्कम अमीराजू तो जैसे नाम था ज्यादा साउथ इंडियंस है शेषम्मा एस एच ई है कौन सा साल का है वही बोला शेषम्मा है शेषम्मा है शेषम्मा से कौन सा साल है नाइनटीन साल याद रहे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं केस याद रहना चाहिए अब केस क्या था इस बंदे ने क्या कहा ये कौन है ये हुई जी ये इसका हस्बैंड है शेषम्मा का हस्बैंड है और ये ऐसी था दारू भाई वगैरह केयरलेस हस्बैंड था तो इसने अपनी वाइफ को धमकी दी कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तूने प्रॉपर्टी पे मेरे भाई मेरे भाई के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया अपने नाम पे भी नहीं ट्रांसफर करवा रहा किसके नाम पे ट्रांसफर करवा रहा है अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा रहा है तो यहाँ से इस फैसले से आया फैसला कि भाई सुसाइड करना जैसे क्राइम है वैसे ही सुसाइड की धमकी देना भी पॉजिटिव है ठीक है इसने धमकी देके साइन करा लिए बाद में शीशम मैंने कब्जा दिया नहीं प्रॉपर्टी का तो कोर्ट केस में चला गया तो शीशम मैंने वहां पे यार कर दिया प्रूफ कि ये तो इसने धमकी दी थी इस वजह से मैं साइन किया नहीं तो मैं तो नहीं करती मैं कितनी प्रॉपर्टी इसके भाई को दूंगी तो मेरे क्या मतलब इसके भाई से हम तो प्रॉपर्टी अपने भाई को दूंगी सच बात है भाई ठीक है तो कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई कि जो सुसाइड करने की धमकी देगा वो भी कोर्ट से होना है वॉइडेबल एट ऑप्शन का सिस्टम है तो ये जो है कॉन्टेक्ट वॉइड हो सकता है हाँ सुसाइड करना क्राइम है अगर सुसाइड करते हो आप आप बच गए तो आपको जेल हो सकती है ठीक है नोट कर ले तो आगे है ड्यूरेस 
वर्ट स्क्वायर ये जो ड्यूरेस वर्ड है ये इंग्लिश लॉ का वर्ड है क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भाई थ्रेट टू कमिट है कोई भी एक्ट जो कि फोर बिट बाय लॉ है और डिटेलिंग प्रॉपर्टी तो जो ड्यूरेस है इसके अंदर जो है वो डिटेलिंग प्रॉपर्टी का पोर्शन नहीं आता ठीक है ड्यूरेस डज नॉट इंक्लूड डिटेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरेस के अंदर क्या नहीं आता डज नॉट इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी चाहे इसका थ्रेट हो चाहे डिटेन करना हो दोनों ही बातें इसके अंदर नहीं आती दूसरी बात ड्यूरेस कैन बी इंक्लूड ओनली बाई अ पार्टी टू द कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंट अब क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन कोई भी कर सकता है लेकिन इसमें पार्टी का होना जरूरी है ड्यूरेस जो है पार्टी ही कर सकती है पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टेक्ट में पार्टी है वही माना जाता है इंग्लिश लॉ का वर्ड है ड्यूरेस मैंने पहले ही यही कहा था पहली लाइन ही बोली थी कि इंग्लिश लॉ का वर्ड है लेकिन मतलब क्वेश्चन नहीं होता है लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर इस इस वर्ड के अंदर ये दो चीजें होती हैं कि डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इसके अंदर कवर नहीं होता और जो थ्रेड करेगी जो बोलेगी धमकी देगी वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होगी ये थोड़ा सा फर्क है इसमें नोट कर लो जल्दी में आगे कोयर्सियन के इफेक्ट यार अगर कोयर्सियन से कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैंने पहले बताया कि अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो वॉइडेबल होता है तो कोयर्सियन के अंदर भी क्या होगा वॉइडेबल होगा पहला ऑप्शन तो ठीक है एज द ऑप्शन ऑफ एग्रीज पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइडेबल दूसरा ऑप्शन ये जो जो दूसरी पार्टी है एग्री एग्री पार्टी क्या है वो एडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी अब देखो जैसे भी सपोज करो मैंने अपनी बिल्डिंग कोर्ट में बेची दस दस लाख की तो मैं ये वोडेबल कब होगा जब मैं वो पैसा वापस कर दूंगा जब मैं वो पैसा भाई कोर्ट में वो पैसे वापस जमा कराऊंगा जब भी मैं करूंगा जी मैं इन्होंने जबरदस्ती ये 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 दे ये है जी दस लाख रुपए ये रखो जी मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी फिर केस शुरू होगा ऐसा ना हो आप आप तुम्हें दस लाख रुपए के आपने मजे भी ले लिए और प्रॉपर्टी भी कह रहे हैं कि भैया वापस दिलवाओ तो कोर्ट कैसे प्रॉपर्टी वापस दिलाया भैया उसके दस लाख रुपये पकड़ाने पड़ेंगे ठीक है और उसके अलावा कोई बेनिफिट ले रखे वापिस कोई पैसा ले रखा है वापिस री स्टोर और रीपे तीन इफेक्ट है पहला वोडेबल होगा दूसरा कोई बेनिफिट ले रखे वापिस करने पड़ेंगे तीसरा कोई पैसा ले रखा है तो वापिस करना पड़ेगा ठीक है जब जाके वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट वोडेबल होगा को ऐसी उन पर इससे एग्जाम्पल देखो कहते हैं एक्ट जो है वाई को धमकी देता है एक्ट जो है वाई को धमकी देता है किस बारे में कि मैं मार दूंगा अगर तूने मेरे को एक लाख रुपए में अपना मकान नहीं बेचा अब वाई डर की वजह से क्या करता है वो मकान बेच देता है और पेमेंट रिसीव कर लेता है अब यहाँ पे जो कंसेंट हुई वो कोवेसियन से हुई है तो ये कॉन्टेक्ट वाइडेबल है वाई के ऑप्शन में अगर वाई डिसाइड करता है कि भैया इस कॉन्टेक्ट को अवॉइड कराया जाए तो उसको पहले एक लाख रुपये वापिस करने पड़ेंगे जमा कराने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर ठीक है अच्छा इसमें एक पॉइंट हो रहा है छोटा सा ये भी डिटेलिंग प्रॉपर्टी अंडर मोर्डगेज क्या पॉइंट है चार मार्क करके भी लिख सकते हो डिटेलिंग प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोर्डगेज मोर्डगेज क्या होता है क्या था मोर्डगेज पता कैसे हो गिरवी रखना प्रॉपर्टी को गिरवी रखना तो अगर मान लो किसी पर्सन ने मोर्डगेज कर रखी अपनी प्रॉपर्टी और वो पेमेंट नहीं कर रहा 
तो सामने वाला जो जिसने लोन देना है धमकाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा पैसे वापस दे दे क्या वो क्राइम है नहीं वो क्राइम नहीं है या फिर वो कब्जा कर ले जाके तो भी क्राइम नहीं है तो मोड़ के केस में डिटेन कर सकता है बंदा प्रॉपर्टी इवन धमका भी सकता नहीं मैं प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूंगा तो वहां पे कोर्स क्यों नहीं है तो डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रेक्ट ऑफ मोड के तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे नो कोसियोन कोसियोन नहीं है ठीक है तो ये था आज हमारा कोसियोन का टॉपिक कल करेंगे हम लोग अंडू इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा डेली कराऊंगा